ஹாய் கேஸ் வெல்கம் டு ராதாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி இது வந்து சோனியா என்றவங்க என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்காகவும் உங்களுக்காகவும் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான சிக்கன் பிரியாணி இந்த சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே வாங்க பார்க்க போகலாம் இதுக்கு முதல்ல நான் வந்து சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து சிக்கனாக பெருசாகவே வெட்டி எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏன்னா இதை நாங்கள் பொறித்து தான் செய்ய போகிறோம் அதால் சிக்கனை நான் என்ன தேவையான அளவு எடுத்துகிட்டேன் இதோட வந்து நான் சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் தனி மிளகாத்தூள் இது மூன்றையுமே நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டைம் இருந்தது இருக்குது ஆண்டால் நீங்கள் ஊற வைக்கலாம் இல்லை எனக்கு டைம் இல்லை நான் அவசரமாக செய்யணும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண உடனேயே போட்டு பொறிச்சும் எடுத்துக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம்தான் இந்த பிரியாணி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் ஆனது ஆனால் டேஸ்ட்டும் உண்மையிலே அட்டை காசம் சாதம் குழஞ்சிரும் பிரியாணி கொட்டு மொத்தமாக செய்யும்போது சாதம் குழஞ்சிரும் அந்த டென்ஷன் எதுவுமே தேவையில்லை அதால் நீங்கள் நம்பி உங்களோட ஃபங்க்ஷனுக்கு கண்டிப்பாகவே வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் நீங்கள் நம்பி இந்த பிரியாணி செய்யலாம் அவ்வளோ பேரும் உங்களோட ரெசிபி எப்படி செஞ்சதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எனக்கு டைம் இருக்குது அதால் நான் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களோட டைமிங்கை பொறுத்து வரைக்கும் தான் இப்போ வந்து இதை வந்து நாங்கள் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆப் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் நான் சிக்கன் பீஸை வந்து இவ்வளவு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸில் தான் போட்டிருக்கிறேன் என்னோட பொறிச்சு எடுக்கும்போதோ அவ்வளவுமே சுருங்கி கொஞ்சமாக வந்துடும் சிக்கன் இவ்வளவு இப்போ பார்க்க நிறைவாக தெரியுது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ரொம்பவே கொஞ்சமாக வந்துடும் ஸோ அதால் நீங்கள் பெரிய பெரிய பீஸாகவே போடலாம் இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் சுக்கவாக பொறிஞ்சிட்டு இருக்குது லைட்டாக பொறிக்க வேணாம் டீப் ஃப்ரையே பொறியுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு பதத்துக்கு பொறித்தா போதும் இப்போ இன்னொரு கடையில் வந்து சிக்கன் பொ பொறிஞ்சாச்சு கடுகு பெருஞ்சீரகம் அப்புறம் வெங்காயம் இது மூன்றையுமே நான் சிக்கன் பொறித்த எண்ணெய் தான் கொஞ்சம் விட்டு இது பண்ணேன் இது மூன்றும் ஓரளவு வதங்கட்டும் வதங்கும் வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் இதோட வந்து வெங்காயம் வதங்கின உடனே ஒரு சின் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை ரொம்பவே பொடிசு பொடிசா ஆக்கிட்டு அதையும் போட்டு இதோட வதக்கிடலாம் தக்காளி வதங்கி கொண்டிருக்கிற காப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் சிக்கன் பொறிச்ச எண்ணிக்கு இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னா வெங்காயம் வெங்காயம் நான் ஒரு அஞ்சு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நீள வாக்கில் வெட்டி அதையும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வரும் வரைக்கும் நான் பொறிச்சு எடுத்து எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பிரியாணிக்கு மெயினாகவே வேணும் வேணுமன்றது இந்த வெங்காயம்தான் அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக கொடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ஓரளவு வதங்கிட்டுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொறிச்சு வச்சுருக்கிற சிக்கனையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் இந்த தக்காளியோட நல்லா அந்த டே வதங்கி அந்த ஒரு டேஸ்ட்னஸ் தக்காளி லோறும் வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் சிக்கன் பிளேட்டில் இருக்கும்போது நிறைய மாதிரி இருந்தது பொறிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்துட்டுது இப்போ நான் கறிக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் ஊற்றி இருக்கிறேன் அதோட தூள் ஆட் பண்ணிரு தூள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உரைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி தான் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வெயிட் பண்ணலாம் கொதி வரணும் நாங்கள் சிக்கன்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கிறோம் அதால் வந்து கறிக்கு மட்டும்தான் அளவாக பார்த்து உப்பு ஆட் பண்ணுங்க சிக்கனுக்கும் போட்டிருக்கிறதால நிறைய போட்டுறாதீங்க அப்புறம் உப்பு கசக்கும் இப்போ சிக்கன் கொதிக்கும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இதோட வந்து டொமேட்டோ மார்க் நான் காட்டி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு இது இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க உங்கள் கறி வந்து சீக்கிரமே கொதித்ததுக்கப்புறம் சீக்கிரமே கறி வந்து திக்காக 
இறுகி நல்ல பேஸ்ட்டாக சூப்பராக வரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் என்ன பால் கறியை தவிர மற்ற எந்த கறியாக இருந்தாலும் இந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிங்கள்டா கறி வந்து உண்மையிலேயே சூப்பராக இருக்கும் பார்த்தீங்கள்டா தெரியும் வெங்காயம் ரொம்பவே கோல்டன் கலரெலாம் ரெடி ஆகிடுது இதை நீங்கள் பேப்பரில் போட்டு ஊற வைங்க அப்போ தான் இந்த எண்ணெயை வந்து இழுக்கும் என்னடா வெங்காயம் நோமலாக எண்ணெய் குடிக்கும் ஃபட் தான் கண்டிப்பாக எப்பயாச்சும் ஒரு நாளைக்கு இருந்துட்டு இப்படி செஞ்சு சாப்பிட்றதில் எதுவுமே தப்பில்லை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சுடு தண்ணி குடிச்சிங்கண்டா ஓகே இப்போ எந்த ஷேப்பில் வேணும் நான் எல்லா வெங்காயமும் இதே கோல்டன் கலரில் பொறிச்சு எடுக்கிறேன் பார்த்தீங்களா ரெண்டாலே தெரியும் சூப்பராக கறி வந்து கொதித்து ரெடி ஆகிட்டுது இதோட வந்து நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கள்டே தெரியும் நான் நிறைய தண்ணி விட்டுக்கிறேன் கறி எவ்வளோ சூப்பராக திக்காக ரெடி ஆகிருக்குது பாருங்கள் இப்போ எந்த அளவு போதும் இப்போ வந்து நான் ஆறுனதுக்கப்புறம் தேசி புளி விட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் மெயின் பிரியாணி நான் சாதம் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து தனியாகவே அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் கீழே ஒரு சில்வர் பாத்திரம் இந்த மாபிள் பாத்திரம் எதுவாக இருந்தாலும் பிளாஸ்டிக்கை தவிர மற்ற எந்த பாத்திரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கீழே கறி மேலே கொஞ்சம் ரைஸ் அப்புறம் நாங்கள் பொறிச்சு வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுவாதம் வந்து ரொம்பவே சூடோடு இருக்கணும் எல்லாமே ஏன்னா நாங்கள் இப்போ தம் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து பொறிச்சு வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பச்சையாக நான் சிவப்பு வெங்காயமும் வெள்ள வெங்காயம் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து தனியாக சிவப்பு வெங்காயம் ஆட் பண்ணினா இன்னும் நல்லா இருக்க மாட்டேன் சிவப்பு வெங்காயம் கம்மியாக தான் இருந்தது அதால் வந்து நான் வெள்ள வெங்காயம் சேர்த்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மாறி திருப்பி மேலால் கொஞ்சம் கறி திருப்பி ரைஸ் வெங்காயம் அப்படி மாறி மாறி உங்கள்கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே இது பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாதம் ஒன்றோட ஒன் ரொட்டி இருக்குது ஏன்னா நான் அப்படியே சூடாக எடுத்து நான் ஆட் பண்ணுறதால இங்கே தம் பண்ணி வைக்கும்போது சாதம் எல்லாம் ஆறி சூப்பராக அந்த சாதத்தின் இதிலேயே வந்து சூட்டிலேயே வந்து நாங்கள் போட்டுக்கிறோம் பச்சை வெங்காயம் அந்த ஓரளவு ஓரளவு வேகிடும் அப்போ வந்து நாங்கள் சாப்பிடும் போது அந்த கிறிஸ்பினஸோட சூப்பராக இருக்கும் இந்த பிரியாணி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட பாட்டியில் நீங்கள் நம்பி செய்யலாம் ஏன்னா நான் என்னோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட இருந்து நான் இந்த ரெசிபி நான் கற்றுக்கிட்டேன்னா வீட்டில் நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ரெசிபி நான் செஞ்சுருக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்பவே பிடிக்கும் என்னோடய ஹஸ்பண்டோட ஃபேவரட் டிஷ் என்று சொல்லலாம் இந்த பிரியாணி ஸோ மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நான் எல்லா ரைஸும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்படி ஒரு அலிபோலி ஷீட் வச்சு நல்லா டைட்டாக வழியில் அந்த ஆவி போகாத அளவு இறுக்கி மூடி ஒரு அரை மணி நேரத்தியாலும் குறைஞ்சது ஒரு இருபது நிமிஷமாவது அப்படியே விட்டுருங்க அரை மணி நேரத்தியாலும் கழித்து இப்போ நான் அப்படியே வச்சுருக்கிறேன் அரை மணி நேரத்தியாலும் கழிச்சோம் நீங்கள் சாப்பிட்றப்போ சாப்பிட போகிறீங்களா அப்போ ஓப்பன் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளவும் தான் நம்மளுடைய சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுது அன்றைக்கி நான் உண்மையிலேயே ரொம்ப ரசித்து சாப்பிட்டேன்னா ஸோ மறக்காமல் மறக்காமல் நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்